எல்லாருக்கும் வணக்கம் எஸ்விஎஸ் ஃபிஃப்டி டிவி சார்பாக நான் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் இன்றைக்கி டுவெண்ட்டி எத்து மே இருபதாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மே மாதம் நான் சில பேர் எனக்கு சொல்கிறாங்க சார் உங்கள் வால்யூம் கேட்கவே மாட்டேங்குது கேட்கவே மாட்டேங்குதுங்கிறாங்க எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல நான் ஐஃபோனை வச்சு இது பாருங்க இது தான் இந்த இதை வச்சு இப்போ நான் ஆக்சுவலாக பண்ணுறேன் நான் இன்ஃபேக்ட் நல்ல ஸ்டேஜில் என்ன வால்யூமில் பேசுவேன்னு அந்த வால்யூமில் நான் பேசுகிறேன் ஒருவேளை ஐஃபோன் வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணுறவங்க யாராவது இருந்தால் எனக்கு உங்கள் சஜஷன் கொடுத்தீங்கன்னா எப்படி வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுன்னு ஏன்னா இதை நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போதும் ஹையஸ்ட் வால்யூமுக்கு தான் நான் ஷிஃப்ட் பண்ணி பண்ணுறேன் அதனால் கொஞ்சம் பாருங்கள் எங்கிட்ட இதில் இது இந்த டெக்னாலஜியில் இதுக்கு மேலே இதை தனியாக ஒரு ஸ்டூடியோ எல்லாம் வச்சு மைக்கு போட்டு ஆம்பிளிஃபையர் வச்சு ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர் வச்சு அப்படியெல்லாம் பூஸ்ட் பண்ணி பண்ணுற அளவுக்கு இதில் வசதி கிடையாது இது வந்து திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் ஸ்டைல் நான் ஒரு ரெக்கார்டிங் ஆரம்பித்தா அந்த ஃபஸ்ட்டுலேருந்து ஃபினிஷ் வரைக்கும் ஒரே ஸ்ட்ரோக்கில் பண்ணிவிடுவேன் நடுவில் இருமருது தும்மருது அது மாதிரி வந்து அதில் ஒரு சாரி கேட்டு போயிடுவேன் தவிர கட் பண்ணி போடுறது அது மாதிரி இப்போ அந்த அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதனால் யாராவது இந்த ஐஃபோனில் பெரிய ஒரு டேலண்டட் பர்சன் யாராவது இருந்தீங்கன்னா அது ரெக்கார்டிங் பற்றி ஏதாவது கேஜெட் இருக்குது இல்லை நானே வாங்கி அனுப்புகிறேன் அந்த மாதிரி சொன்னீங்கன்னா யூஸ் பண்ணி பார்க்குறேன் ஓகேயா அடுத்தது வந்து நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும் அது ஒருத்தரை பார்ப்போம் பார்த்த உடனே அண்ணே இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமாவா இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிப்பாங்க உங்களுக்கு நம்ம இந்த புவியீர்ப்பு விசை கண்டுபிடித்த விஞ்ஞானி ஐன்ஸ்டீன் இருக்கார் இல்லையா அவரை வந்து நிறைய இடத்துக்கு பேசக்கூடுவாங்க நிறைய விஷயங்கள் அவர் வந்து ஆராய்ச்சியெல்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்காரு பல விஷயங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு எல்லாம் மீட்டிங்கு போவார் பேசுவார் அவருக்கு இப்போ பரிசு பொருள்லாம் கொடுப்பாங்க ஷால் போத்துவாங்க எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வருவார் அவர் ஒரு டிரைவர் வச்சுருந்தார் ஒரு ஒரு அந்த டிரைவர் சேர்ந்து ஒரு ஒரு மாதம் இல்லை ரெண்டு மாதம் இருக்கும் அவன் வந்து காரில் வரும்போது ஐயா தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க நானும் நீங்கள் பேசுகிற மீட்டிங்லாம் கேட்பேன் ஏன்னா அந்த ஷால்கள்லாம் கலெக்ட் பண்ணோம் உங்கள் பரிசு பொருளை கலெக்ட் பண்ணிட்டு அங்கேயே நிற்பேன் ஆனால் எல்லா மீட்டிங்லேயும் கிட்டத்தட்ட ஒரே விஷயத்த தான் பேசுகிறீங்க இப்போ நீங்கள் பேசுனது எனக்கே முக்கால்வாசி மனப்பாடம் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நானே இதெல்லாம் பேசலாமோன்னு எனக்கு தோணுது அப்படின்னு சொன்னோன்னே அப்படியாப்பா ரொம்ப சந்தோஷம் நான் இப்போ அடுத்தது ஒரு ஊருக்கு போகிறேன் அந்த ஊரில் இருக்கிறவங்க என்னை பார்த்தது கிடையாது அதனால் நீயே பேசுகிறேன் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்ட்டாரு நிஜமாக வாங்கினா ஆமாப்பா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆ அப்படின்ட்டு கிளம்புற அன்றைக்கி பார்த்தா இவர் டிரைவர் ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு இவர் நான் வாட்டுற வண்டி நீ உட்கார் பின்னாடி அப்போ தான் சரியாக வரும்ட்டு அந்த ஊருக்கு முன்னாடி இறங்கி டக்குன்னு நம்ம சீட்டை மாற்றிக்கிட்டு இவர் டிரைவிங் சீட்டில் வந்தார் இறங்கினோடனே ஆ ஐஸ் வந்துட்டார் வந்துட்டார் எல்லோரும் கூப்பிட்டு போய் ஆனால் அந்த டிரைவரை நிற்க வச்சாங்க டிரைவர் கடை 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 கடைன்னு அவன் மனசில் என்ன இருந்தது எல்லாம் பேசி பிடிச்சா பயங்கரமான கைத்தட்டல் என்ன நாலேஜ் பா இவருக்கு ஐயோ அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் தமிழில் இல்லை இங்கிலீஷில் யோசிச்சாங்க யோசிச்சு சொல்லி எல்லாம் பண்ணி அப்புறம் காரில் ஏறும்போது தட தட தடன்னு ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட்டர்ஸில் வந்து மைக்கை நீட்டிட்டாங்க சந்தேகம் கேட்கணும் உங்கள்கிட்ட நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய விஞ்ஞானியாச்சு இந்த இது என்ன இது என்ன தீ இந்த எந்த பேஸில் இந்த தேரியை சொன்னீங்க எந்த பேஸில் அந்த தேரியை சொன்னீங்கன்னு தட தட தடன்னு அந்த சயின்ஸை பற்றி கேட்க ஆரம்பித்தோடனே அப்படியே இப்போ ட்ரைவர் சீட்டில் இருக்கிற சிறியதை நினச்சிக்கிறார் இவன் என்ன பண்ண போகிறான் அவன் டிரைவர் ஆஃப்டரா இவனால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னோடனே உடனே அந்த டிரைவர் டிரைவர் ஏதோ ஐஸ்டன் வேஸ்டில் இருந்த டிரைவர் இதெல்லாம் ஒரு கேள்வின்னு என்ன போய் கேட்குறீங்க இவ்வளோ சிம்பிள் கேள்விக்கு இவ்வளோ பெரிய விஞ்ஞானி பதில் சொன்னால் நல்லா இருக்குமா இதுக்கெல்லாம் என் டிரைவரே பதில் சொல்லுவான் என்ன டிரைவர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சொன்னோன்னு அவர் ஐன்ஸ்டைன் சொல்லிட்டார் சொன்னோன்னா அவங்களுக்கு ஆச்சரியம் என்னடா அது அவர் விஞ்ஞானினா விஞ்ஞானி டிரைவர் அவரோட புத்திசாலியாக இருக்காரு ஐயோ ஐயோ அப்படின்ட்டு போனார் போன போனோன்னா ஊருக்கு வெளியில் வந்தோன்னா சீட்டை மாற்றியில் வந்து டிரைவர் காலில் வந்தேன் ஐயா மன்னிச்சிருங்க நான் ஏதோ வெறுமனை கேட்டதாக வச்சு நான் எல்லாம் பெரிய விஞ்ஞானி ஆகிடலான்னு நினச்சேன் நான் பண்ணது ரொம்ப தப்பு என் கர்வத்தை அடங்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஆனால் அவர் அப்பவும் அவருடைய பெருந்தன்மை பாரு இந்த பாருப்பா உனக்கு விஷயம் தெரியலைங்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஏன்னா உனக்கு தெரியாது உனக்கு டிரைவிங் தெரியலன்னா தான் கஷ்டம் நீ டிரைவர் டிரைவிங் நல்ல
அது வந்து நிஜமான பிரில்லியன்ஸ் நான் ஒன்று அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது எதுக்குன்னா சில சமயம் சங்கடமான சூழ்நிலையில் மாட்டிக்கிட்டால் கூட திரு திருன்னு உழிக்கிறத விட அதை எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிந்தால் அது மிக சிறப்பாக இருக்கும் நான் இப்போ அரசியல் பேசுகிறதே கிடையாது சில சமயம் நேற்று கூட ஒரு ப்ரெஸ் இன்டர்வியூவில் என்னை கேட்டபோது நான் சொன்னேன் நான் இப்போ அரசியல் மௌன விரதத்தில் இருக்கேன் அதனால் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது நான் பிஜேபியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் மோடி வழியாக சேர்ந்தவன் நான் மிஸ்டு கால் கொடுத்து சேர்ந்தேன் அதனால் எனக்கு தெரியல அதை பற்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஏனென்றால் அவங்க ஏன் உங்களை யூஸ் பண்ணல அவங்க ஏன் உங்க உங்களை யூஸ் பண்ணலன்னு என்ன கேட்டால் நான் என்ன பதில் சொல்கிறது யார் யூஸ் பண்ணலையோ அவங்கள தான் கேட்கணும் அதுக்காகத்தான் இது அதை விட பெரிய ஜோக் பாருங்கள் ஜோக்ஸ் இந்த ஊருக்கு டாஸ்மார்க் கடை வேணும்னு கலெக்டர்கிட்ட மனு கொடுத்துட்டு போகிறது பயங்கர குடிக்காரண்ணா ஆஹா வாரமலருக்கு ஜோக் எழுதுகிறவர் அங்கே போய் நின்னாக்க ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் இருபது ஜோக் வருது அவருக்கு டிஜே பாலன் நஞ்சுண்டாபுரம் கோவை ஆ நஞ்சுண்டாபுரம் நல்லா தான் இருக்குது டாஸ்மார்க்கு நஞ்சுண்டாபுரம் ஓகே நம்ம பொண்ணை காதலிக்கிறவன் ஒரு குடிகாரனாக இருப்பான்னு இப்படி சொல்கிற அதுவா ஊர்கா வித்தாவது உங்கள் பொண்ணை நான் காப்பாற்றுவேன் அப்படின்றான் அஸ்பாக் திருநெல்வேலி உன் கணவர் செருப்பு என் கையில் போட்டுட்டு போகிறாரு இப்போது கையில் செருப்பை போட்டுட்டு போனால் தான் குடிச்சிட்டு வரும்போது நிதானம் இல்லாமல் அந்த செருப்பை காரில் போட்டுட்டு வருவார் இ கே சஞ்சீவிநாதன் ஈரோடு எல்லாம் ஒரே குடிகார ஜோக்காக இருக்குது கபாலி சமூக ஆர்வலர்னு எப்படி சொல்கிற நகைக்கடையில் திருடின நகைகள் போலியானதுன்னு தெரிஞ்சோன்னே நேர கன்சியூமர் கோர்ட்டில் போய் கேஸ் போட்டானே ஆ மாடக்கண்ணு பாப்பான் குளம் திருநெல்வேலி இதை மாத்திரையா இந்த பேர் பரவாயில்ல அப்படியே தான் இருக்குது இருந்துட்டு போட்டோம் உங்கள் பையன் வேலைக்காரியை சின்னமான்னு கூப்பிட்றானே என்ன மேட்டர் அப்படின்றான் ஐயையே அவள் பேரே சின்னம்மாங்க அதனால தான் அப்படி கூப்பிட்றான் ஓ அப்படின்ற ஒய்ஃபு ஆர் கனப்பால் சென்னை தூக்கம் வரலைன்னா தெருவுக்குள்ளே போய் பம்பு பண்ணி அடி வாங்குவேன் அடப்பாவுமே எதுக்காக அப்படி அப்போ தான் அடித்து போட்ட மாதிரி தூங்க முடியும் ஜி சுந்தரராஜன் திருத்தங்கள் விருதுநகர் வடிவேலுக்கு ஃப்ரெண்டாக இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் வடிவேலு தான் எத்தனை அடித்தாலும் தாங்குறான் அவ்வளோ நல்லவன் அப்படின்னு சொன்னார் பாருங்க அந்த மாதிரி ஆளுன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் மகா பெரியவரை பற்றி காஞ்சி சங்கர மடத்தில் காலையில் எல்லோரும் நிற்கிறாங்க ஒரு சின்ன ஏழை பையன் ஒரு லேசாக கிழிஞ்ச ட்ராயர் ஒரு கசங்கின சட்டையை போட்டுட்டு பேடை எடுத்துக்கிட்டு கையில் ஒரு துளசி மாளி எடுத்துகிட்டு தர வந்து அந்த கியூவில் எங்கேயாவது பூர முடியுமான்னு பார்க்குறான் ஓ போ 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 அப்படின்னு எல்லோரும் சொல்கிறாங்க பின்னாடி அப்படின்னா அவன் துளசி மாலை ஒன்று வச்சுருக்கான் அந்த ஆனால் அவன் வந்தவங்க பார்த்திங்கன்னா பெரிய பெரிய எலுமிச்ச வில்வ மாலை ரோஜா மாலை பெரிய பெரிய பழத்தட்டு அப்புறம் நம்ம இது ஏகப்பட்ட பெரிய பெரிய விலை உயர்ந்த இதெல்லாம் மாலைகள்லாம் வச்சுருந்தாங்க அந்த இப்படி பெரியவர் பார்த்துட்டே வரும்போது இங்கே வா அப்படின்னு அந்த பையனை மட்டும் கூப்பிட்டார் எல்லாரும் அப்படி இப்படி தன்னை தான் தன்னை தான் நினச்சி பார்த்தா அந்த சின்ன பையன் ஆ அப்படி தர தர தரன்னு வேணுதான் தான் வாழையை வெட்ட கொடுத்தா நமஸ்காரம் பண்ணா இது பண்ணா ஆ உனக்கு இன்னைக்கு பரீட்சையா அப்படின்னு பெரியவர் கேட்குறார் ஆமாம் சுவாமி கணக்கு பரீட்சை அப்படிங்கிற அவன் மகா பெரியவர் நம்மக்கிட்ட பேசுகிறார் இத்தனை பேர் விட்டு பேசுகிறான் ஒரே சந்தோஷம் அவனுக்கு மாலையை கையில் வச்சுட்டு இந்த மாலை நீயே கட்டினதா ஆமாம் பெரியவா எங்கள் வீட்டில் துளசி செடி இருக்குது அதான் நான் வந்து அதை பறித்து நானே கட்டினேன் இன்றைக்கி எனக்கு எக்ஸாம் உங்கள் கிட்டே கொடுத்தா ஆசீர்வாதம் வாங்க வந்திருக்கேன் பெரியவா நல்ல நிறைய மார்க் வாங்கணும் அப்படின்னா அது எடுத்து அப்படியே தன்னுடைய தலைமையில் வச்சுட்டார் நம்ம கொடுக்கறத பெரியவா தலைமையில் வச்சுக்கிறதுங்கிறது மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் அதை வச்சுட்டு அது அந்த பையன் சணலில் கட்டினானே இதில் கட்டினானே ஆனால் பக்தியோடையும் மரியாதையோடையும் கட்டினதுன்னு அது பெரியவர் தெரிஞ்சிருக்கு பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குது இந்த நிறைய பரிசை நிறையா எழுது நிறைய நிறைய நல்லா எழுது நிறைய மார்க் வருவோம் சேமமாக இருக்கு ஆ அப்படின்ட்டு துளசி மாலையை அவன்கிட்டே கொடுத்துட்டான் இது எவ்வளோ பெரிய ஆசீர்வாதம் அவர் தலையில் வைத்து கொண்ட துளசி மாலையை அவர்கிட்ட கொடுக்க ஒரு சில சமயம் சாமிக்கிட்டேருந்து ஒரு பூ வரும் அந்த பூவை நம்மக்கிட்ட கொடுப்பாங்களான்னு நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருப்போம் அந்த மாதிரி மாலையை கொடுத்தோன்னே 
எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம் என்னடா அந்த பையன் அதை வாங்கிட்டு வரும்போது இப்போ அதுலேருந்து ஒரே ஒரு துளசி கூட ஒரு துளசி கூட துளசி கடை 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 எல்லாத்தையும் பிரிச்சுட்டு அவன் ஒரே ஒரு துளசி எடுத்து அவன் அதை அதை வாயில் போட்டு ஒட்டமாக ஓடிட்டான் ஸ்கூலுக்கு எவ்வளோ பெரிய பிளஸ்ஸிங்ஸ் அந்த பையனுக்கு பரீட்சைக்கு நேரமாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறான் அவன் என்னதான் நேரமானாலும் அவன் தான் அதிகமான மார்க் வாங்கின பையனாக இருப்பான்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அந்த நம்பிக்கையை நீங்களும் என்றைக்குமே விடக்கூடாது அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் யாராவது எங்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி பேசணும்னா நைன் எயிட் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ டூ த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் கூப்பிடுங்க இன்னொரு ஃபைவ் டேஸில் இருபத்தஞ்சாம் தேதி என்னுடைய பேரனுடைய பர்த்டே அன்றைக்கி நைட்டு கிளம்பி மொரீஷியஸ் ஃபேமிலி ட்ரிப் ஃபேமிலி என்ன கூப்பிட்டு போகிறாங்க ஜாலியாக வாங்க ஒரு வாரம் சும்மா சந்தோஷமாக எடுத்துகிட்டு போங்க மொரீஷியஸில் நிறைய தமிழர்கள் இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் ஸோ அவங்க போய் இப்போ சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இது தான் ஒரு நல்ல விஷயம் எனக்கு ஒரு வெளியூரில் போனால் சுற்றி கித்தி பார்க்குறதுங்கிற தவிர ஃபோட்டோ நிறைய எடுப்பேன் அதை தாண்டி நாம் ஒரு இருபத்தஞ்சி விசிட்டிங் கார்ட் கொடுத்தா ஒரு இருபத்தஞ்சி விசிட்டிங் கார்ட் அந்த கான்டாக்ட் லைஃப் டைம் நமக்கு கண்டினியூ ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய மனோபாவம் தான் ஒரு ஊருக்கு போகிறோம் நான் அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைப்பேன் அதே போல் இந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு எஜுகேஷன் ஃபீக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேங்க ப்ளீஸ் கான்டாக்ட் மீ எனக்கு வந்து மயிலாப்பூர் எம்எல்ஏ அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அல்லது எஸ்வி சேகர் அட் ஜிமெயில் டாட் காமில் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் டீட்டெயில்ஸு அதே போல் நீங்கள் பணம் டொனேட் பண்ணும்போது தயவு செஞ்சு உங்கள் பேன் கார்டு நம்பர் ஆதார் கார்டு நம்பர் உங்கள் மொபைல் நம்பர் உங்கள் வீட்டு அட்ரஸ் இது எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்தால் அந்த ரசீட் கொடுக்குறது ஒரு பர்ஃபெக்ஷனோடு இருக்கும் ஏன்னா அதுதான் லேட்டஸ்ட்டு கைட் லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இன்கம் டேக்ஸில் ட்ரஸ்ட்டுக்கு அதற்காக ஓகே மீண்டும் சந்திப்போம் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் ஜெய் ஹிந்த ஓம் சர்வமங்கலமாங்கல்யே சிவே சர்வாத்தசாதகே ஷரண்யே திரியம்பகே கௌரி நாராயணி நமஸ்துதே வணக்கம் we had a 97 year old gentleman who presented with covid infection he had a pneumonia this gentleman had coronary artery disease he had hypertension it was a ambulant gentleman so he required a mild oxygen therapy for a first day or so slowly he recovered after almost 5 to 6 days he started becoming much better walking around talking to us and in fact he gave us lot of energy by the time he went home we all had a good feeling so a 97 year old individual came out of covid pneumonia without any problems you have to understand this is a dreadful disease we do lose people but we do have people fighting out and coming out healthy so bear that in your mind having covid is not end of life there's always a chance that we could win the war and we'll be healthy forever thank you